欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。迪丽热巴真人长啥样？参加游戏玩脱妆，意外暴露真实颜值。说起迪丽热巴，想必大家都非常了解。她毕业于上海戏剧学院， 2 0 1 0年进入娱乐圈， 2 0 1 1年她参演了首部电视剧《安娜尔罕》。后来还出演了《风中奇缘》《古剑奇谭》等影视剧，入圈很久，长相漂亮，但并没有让她为众人熟知。真正有了姓名，还是在2015年出演的《克拉恋人》。她在该剧中的演技非常惊艳，看起来鬼马精灵，也获得了很多人的喜欢。她主演的《三生三世》也获得了很高的关注度。现在的迪丽热巴片约接到手软。而且每部剧都有很高的收视率，现在更是娱乐圈炙手可热的小花。有颜值有实力的小姐姐谁不爱呢？相信了解迪丽热巴的人都知道，她本人的性格非常的大大咧咧，跟长相可以说是完全不符了。Baby 结婚生子的那段时间退出了跑男，因此迪丽热巴临时顶替。可能当时很多人都觉得迪丽热巴完全不像女汉子，看长相她的性格应该属于高冷御姐，但是人不可貌相啊。迪丽热巴在玩游戏的时候非常放得开，可以说是女汉子本人了。大家都知道，跑男的游戏中总是会出现水，迪丽热巴本人有点怕水，但是真玩了游戏也是非常豁得出去的，而且是完全不顾形象。在一次下水的游戏中，迪丽热巴玩过一轮后，脸上的妆都掉了，眼妆掉了，更是直接变成熊猫眼。不过，即使是这样，仍然没有影响到热巴的颜值。她素颜和化妆基本没有太大的差别，眼睛依然很大很有神，皮肤也非常白，颜值依然很高。迪丽热巴是新疆人，长相比较惊艳，她的长相非常有异域时尚。而且身材很好，即使脱妆了，迪丽热巴的五官也很优秀，非常的立体，真的是天然的大美女。不过太漂亮总是会招人嫉妒，迪丽热巴的美貌也曾经被质疑，很多人放出声图表示迪丽热巴的颜值都是靠精修和美颜，还说她的脸年纪越大越崩，造谣她面部凹陷是因为整容的后遗症。不得不说。这些人的想象力实在是太丰富了。迪丽热巴曾经也参加过出镜节目，节目没有美颜和精修，但她的五官依旧能打，皮肤没有瑕疵，不管怎么截图都是大美女一枚。迪丽热巴现在有很多的待播剧，目前她跟吴磊主演的《长歌行》已经顺利杀青，前几日还公布了首发预告，看得出迪丽热巴的扮相非常的美丽。虽然扮演十几岁的少女，但看起来还是毫无违和感。她跟吴磊相差七岁，不知道两人会呈现什么样的作品吗？除了这部剧，迪丽热巴和杨洋,洋也将要合作《你是我的荣耀》，这是一部甜相的作品，相信帅哥美女搭配一定能碰撞出不一样的火花。此外，迪丽热巴还有待上映的电影《日月》，在这部电影中，她将出演嫦娥。虽然早已经杀青，但因为目前的不可抗力，所以上映时间还没有确定。不过应该很快会跟大家见面。那么你期待迪丽热巴的作品吗？欢迎留言评论说出你的看法。声明：内容文字原创，未经授权不得转载。部分图片来源于网络，如有侵权请联系，告知删除。谢谢。另外。迪丽热巴出镜中突遭陌生男跪的求婚，现场曝光她被吓到。女星迪丽热巴人美心善，今日五月七日现身某平台助农出镜。在出镜之前，她于户外拍摄了一组写真，打扮超显气质。尤其是她戴着的蛇形耳饰，非常能衬托出迪丽热巴的小脸。而且这一身露肩裙装也很适合她。给他的造型师和服装助理点一个赞。迪丽热巴今日与天天兄弟们一起出镜主持，在和刘宇宁一同走入会场之时，就好似全场最明亮的光芒照耀在他的身上了。
，他是今晚最绚丽的明星。旁边的人都好像他的陪衬，当然最终还要以迪丽热巴本次能够带货多少作为评判实力标准。然而还没有等到带货，出境却发生了一个不小的意外。坊间人士以及迪丽热巴的粉丝都直指这是事故，粉丝们在这个事故发生后纷纷跑去迪丽热巴超话中自述，受到了惊吓。原来迪丽热巴在出镜之时，突然跑上来一个男粉丝，也有说是冒充工作人员，当场朝热巴下跪，并且掏出戒指求婚。刚一开始，迪丽热巴压根没有反应过来。瞅着对面的屏幕，满脸呆萌，甚至有点花容失色。当然，也有可能是被吓住了。也许彼时迪丽热巴在想，这是否是节目组安排好的？然后，逐渐反应过来的迪丽热巴，貌似终于呼出一口气，原来是崇拜倾慕者在求婚。估计这样的事情对于女明星来说少见，但不是不可见。于是，迪丽热巴终于表情回暖，笑了一下。随后，拿着戒指的求婚者被汪涵和钱枫挡在了一边。貌似汪涵还说了一嘴：“谁来教教他怎么去出境买货？”然后我们终于看到迪丽热巴完全缓了过来。随后有媒体报道称，热巴好像被吓到了，发出了“啊”的一声。想好汪涵和导播反应及时，汪涵一把抓住了该男子的手，并且喊其他工作人员将他请下去。所以说，求婚没成功。这件事情发生之后，虽然迪丽热巴本人依旧还在出境带货中，看上去没有受到什么影响，但是粉丝们却觉得安保有问题，于是纷纷在社交平台上发动态，希望主办方注意一下安保问题。其实，粉丝们有这个担心是正常的。去年，明星任达华就在为某次商业活动站台的时候突遭意外，被人刺伤手部。虽然事后任达华表示不再追究，但当时现场的安保问题也足以让人诟病。不过好在这次是仰慕者向迪丽热巴求婚，没有其他的事情发生，所以迪丽热巴还是笑了。